Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous ne me voyez pas dans cette vidéo, c'est que la température est juste devenue insupportable. Et je sais d'avance que l'allumage de Makey Light me serait probablement fatal. J'ai donc décidé de me contenter de mon micro pour l'occasion. Bien entendu, pour chaque problème, il existe une solution. Dans mon cas, cette dernière s'appelle un climatiseur. J'en ai commandé un sur Amazon, il devrait arriver à bon port dans les jours prochains. Du coup, en attendant, je vais vous parler d'un autre problème technique très courant auquel vous avez peut-être été déjà confronté et qui peut s'avérer particulièrement difficile à résoudre si vous n'y êtes pas habitué. Je vois ce type de cas plusieurs fois par an. Un administrateur système ou un développeur fait une erreur en utilisant la commande chmod ou chown, parfois les deux. Le plus souvent en n'étant pas dans le bon répertoire ou au travers d'une opération récursive non voulue via un script, une ligne de commande tapée un peu vite et bam plus rien ne marche. Ça peut tout aussi bien concerner des composants système, serveur de mail, serveur de base de données, serveur web, que des applications, qu'elles soient écrites en PHP, Python ou tout autre langage dynamique. Pourtant, il existe une solution simple et souvent méconnue. Deux outils qui permettront un retour à l'état normal des permissions de vos fichiers et répertoires en quelques minutes. Alors je ne vais pas revenir sur le fonctionnement des permissions sur les systèmes Unix et Linux. Si vous souhaitez les découvrir ou les redécouvrir, il existe en sus des docs officiels, des centaines voire des milliers de vidéos, blogs, tutos, etc. sur le sujet. Avant de vous montrer concrètement comment réaliser cette prouesse qui fera de vous le prochain super-héros de votre service technique, laissez-moi tout d'abord vous donner le nom de ces deux formules magiques. Il s'agit de GetFACL et SetFACL. Le premier, GetFACL, va vous permettre de récupérer toutes les informations nécessaires c'est-à-dire aussi bien le nom du fichier, son propriétaire, le groupe propriétaire, les bits de mode spéciaux, les permissions associées, c'est-à-dire vraiment tout ce dont vous avez besoin pour un futur retour à la normale. Il dispose de près d'une quinzaine d'options qui lui permettent de prendre en compte ou non les liens symboliques, de fonctionner récursivement, de ne pas afficher les entêtes, d'afficher les UID, GID sous forme numérique si vous le souhaitez, et j'en passe, je vous laisse découvrir de toute manière tout ça dans le man correspondant. Comme sous GNU Linux ou les Unix en général, tout est fiché, donc la réponse est déjà oui, cela fonctionne également sur les répertoires. Cet FACL, quant à lui, va permettre au contraire de définir les ACL des fichiers des répertoires. Tout comme GetFACL dispose également de nombreuses options que je vous laisse découvrir dans le banc correspondant si vous souhaitez en savoir plus. Vous commencez déjà probablement à savoir où je veux en venir. S'il existe un outil permettant de sauvegarder les permissions de l'ensemble de nos fichiers et répertoires, ainsi qu'un second outil permettant de mettre en place des permissions et qui sont vraisemblablement capables de travailler de concert, on tient probablement la solution idéale. Alors petit aparté, sans ces outils, il serait également possible d'effectuer la même opération au travers d'un script bash par exemple, mais ça nous demanderait plus de travail. Au travers de l'utilisation après des commandes de shown et shmod, on arriverait probablement à un résultat similaire. Maintenant que je vous ai présenté nos deux nouveaux meilleurs amis, place à la pratique. Donc, je vais prendre comme exemple un répertoire, un répertoire document, par exemple, ah, qui contient 177 200 de fichiers. C'est un bon exemple. Et donc, on va, on va provoquer en fait, un changement de permission à un endroit, puis on va voir comment ça se passe. Alors, la première chose hein, qu'on va faire, c'est qu'on va faire justement une sauvegarde des permissions. Donc, pour ça, très simple, avec getfacl, -r pour récursif, je donne le nom de mon répertoire, ici document. Si vous voulez faire depuis le répertoire courant, par exemple, ben vous pouvez mettre un point à la place. Et en fait, cette sortie, on va la rediriger vers un fichier. Alors, si je ne la redirige pas dans un fichier, hein, voilà à quoi ça ressemble. En fait, il va le faire pour tous les, pour un tas de, de documents. On va quitter. Donc, je fais ça, la même chose. Et on va rediriger ça dans un fichier qu'on qu va appeler, je sais pas, sauvegarde, permission. C'est parti. Voilà, vous avez vu, moins de 3 secondes hein, pour euh, ces 177 200 de fichiers. Et donc, ben, si vous regardez le, le format, c'est la même chose que je vous ai montré. Ce que je vous ai montré au-dessus. Si je vous le fais défiler, il y en a beaucoup. Et donc, vous voyez que pour chaque répertoire, chaque fichier, vous avez euh, son emplacement, son nom, le owner, c'est-à-dire le propriétaire, le groupe propriétaire du fichier et les permissions pour l'utilisateur propriétaire, pour le groupe et pour les autres, pour chacun. Donc maintenant, je vais volontairement effectuer une modification, euh, une modification d'une permission. Par exemple, on va faire un schmod, je ne sais pas moi, 400, document, euh, je vais prendre un fichier quelconque que je vais appeler euh, 
factu.txt par exemple. Voilà. Maintenant que j'ai fait ce chmod 400, je reviens sur ma, mon système de sauvegarde. Et je vais l'appeler sauvegarde permission 2. Donc même chose, mais avec juste cette petite variation. Maintenant, si on s'amuse à faire un diff de nos deux fichiers, on voit bien que la différence a été enregistrée. Donc ça, c'est les numéros de ligne hein, qui sont indiqués au-dessus. Du coup, comment je fais pour revenir à l'état initial ah ben Là, c'est vraiment très très simple. Il suffit du coup de faire un set facl restore égal et là de mettre votre fichier sauvegarde. Donc ici c'est sauvegarde permission. On envoie et là cet facl en quelques secondes vous voyez il a fait le boulot et on est revenu sur notre état initial. Si on vient regarder dans notre répertoire le fichier factu.txt et eh bien on voit qu'il a bien récupéré ses permissions d'origine. Voilà, vous euh, voyez, c'est très simple d'utilisation. La plupart des gens, c'est fou le nombre de gens qui ne connaissent pas en fait cet outil. Il est absolument génial. Ce que vous pouvez faire après, par exemple, c'est ajouter à vos procédures de backup en fonction du système de backup que vous utilisez. C'est de faire une sauvegarde régulière en fait des permissions de l'ensemble de, de, en tout cas de ce qui est important du système. Vous pouvez en faire plusieurs par répertoire, par partition. Après, vous pouvez travailler de différentes manières. Mais je vous assure qu'en cas de souci, ça peut vraiment vous sauver la vie. D'autant plus qu'il existe quelques cas où ça peut vraiment être délicat. C'est-à-dire il y a des cas où vraiment vous maîtrisez la chose, mais je vous donne un cas, par exemple, sur un serveur de mail comme Qmail. Je sais qu'on n'en trouve plus beaucoup, mais j'ai galéré à faire une recherche une fois sur une permission qui avait changé. En fait, le client avait changé la permission du slash. La seule chose, en fait, que j'ai pas vérifié. Quoi. Et il avait bien sûr dit qu'il n'avait rien fait et que ça marchait plus. Et j'ai dû jouer avec Estras pendant... Enfin, ça m'a pris un temps fou. J'ai dû passer au moins deux heures sur ce ce problème avant de trouver la solution et c'est vrai que ben un simple petit coup de, de diff sur un, un résultat de get facl euh, m'aurait donné m'aurait donné directement la solution correspondante voilà écoutez c'était tout pour cette petite vidéo qui se veut simple facile d'accès mais utile je vous dis dans tous les cas à très bientôt dans une prochaine vidéo bye